Salve família, muito bom dia a todos. Hoje eu quero estar mostrando para vocês um manejo que, que realmente dá resultados. Manejos com resultados aí para o seu trinca-ferro cantar. Muitos de vocês me procuram, muitos de vocês me perguntam o que, que eu faço que meu passarinho não para de cantar. Independente se meu trinca-ferro está na muda de pena, se está na muda de bico, ele está cantando o tempo todo. Então hoje eu quero que vocês entendam algumas coisas que vai fazer total diferença aí na sua casa para a sua ave cantar. Um bom desempenho, um bom trabalho, ele é contínuo, não adianta. Muitas pessoas têm um trinca-ferro na sua casa, só que esse pássaro fica de mão em mão. Hoje ele está na sua casa, amanhã está na casa do vizinho, amanhã está na outra casa e esse passarinho não tem um lá, só está dentro de uma gaiola de, um, de casa em casa. Acaba que isso atrapalha demais o seu trinca-ferro a cantar. E por que atrapalha? O seu trinca-ferro é um pássaro de território. E se o pássaro não tem um território certo, logo ele vai cantar pouco, ele vai cantar menos, vai cantar baixo. E vai ser todos aqueles problemas que vocês já conhecem. Então, pessoal, sempre que você for pegar um trinca-ferro, selecione uma ave para você, uma ave que você queira trabalhar, que você queira dar continuidade no manejo e você vai ver a diferença, entre um ano, dois anos, esse pássaro vai se transformar e vai estar aí sendo uma ave impecável que vai cantar muito na sua casa, mas tudo isso vocês precisam, paciência, carinho, boa alimentação e tempo, não adianta, esses fatores é que vai fazer total diferença. Muitas pessoas me perguntam, Eliésio, qual o tipo de alimentação que você usa, o que, que você faz, o que, que você dá? Hoje, eu vou estar apresentando alguns dos alimentos que eu estou fazendo uso aqui na minha casa, tá? Nesse período que o passarinho aí está secando muda, nesse período o passarinho está cantando baixo, tá? Eu não sei se está pegando aí no áudio, mas meu trinca está cantando ali, só que está cantando um pouco baixo, porque ele está feio de pena ainda, está derrubando pena, e é super comum isso nesse período, beleza? Pessoal... Eu quero estar apresentando aqui para vocês, ó. Poucas pessoas dão, poucas pessoas sabem, tá? Mas isso aqui é água de coco, tá? O cocozinho aqui, tá? Água de coco para seu pássaro. Você pode estar servindo aí uma vez por semana, tá? É muito importante. Vai estar regulando, tá? O intestino da sua ave. Aquele pássaro que fica com diarreia, aquele pássaro que fica aí, é, cagando mole o tempo todo. Água de coco é muito bom, tá? Como que você vai servir? Metade do bebedouro com água de coco, outra metade com água filtrada, água do filtro, tá bom? Não pode ser aí água da torneira, beleza? Pessoal, eu também estou fazendo uso aqui, ó, dessa semente aqui, ela é voltada para calopsita, né? Mas é da Angecal, e meu passarinho teve uma aceitação muito incrível dela, tá? Muito boa, muito boa hum, mesmo hum. essa farinhada aqui, o pessoal tava perguntando que ração era essa, porque eles não conheciam, então tô revelando aí, essa aqui é uma ração para pássaros de bico torto, mas meu trinca-ferro teve uma aceitação muito boa dela, eu coloco como petisco, tá bom? Não é como base alimentar. É a mesma coisa, é a farinhada, tá? A única proteica que você já conhece, eu utilizo ela há bastante tempo, da Angercal, né? Você encontra também lá na casa da família Paiva, rações de sementes lá no Rio de Janeiro, bairro de Magé, e é só coisa boa. Para é, frutas, né? Frutas aí, essa semana, frutas e verduras, o que, que eu tenho aqui? A maçã, a maçã vai estar ajudando aí a controlar a questão da diarreia. E por que eu estou falando muito da questão de diarreia nesse período? No período de muda, é muito comum o seu trinca-ferro começar a ir ficar com diarreia, o seu passarinho começar a ir soltar umas fezes mais moles, tá? Por causa do bagunça do intestino da sua ave. Então, além dessas alimentações que eu estou passando aqui, você pode estar fazendo uso de um coxinon, de um coxidex para poder estar aí corrigindo problemas intestinais com a sua ave, beleza? E por fim, galera, por fim... Eu gosto muito disso aqui, ó. Chuchu. Vai estar ajudando, vai estar acelerando aquela muda de bico do seu passarinho que está durando em um mês, dois meses, tá? A muda de bico, todos nós sabemos que ela é contínua, ela não para. O bico é igual a nossa unha, né? Vai crescer sempre. Mas tem um período que ele se intensifica mais e o passarinho fica levando ração para dentro do bebedouro, fica molhando aí a ração do bebedouro para poder facilitar é, o consumo desse alimento, né? Sempre é bom se atentar a questão do glitter mineral, tá? Porque esse é um dos fatores também que faz o seu passarinho levar a ração para dentro do bebedouro. No mais, galera, se você gostou desse vídeo, curte ele, 
se inscreve em nosso canal e compartilhe com os amigos. Estamos juntos sempre. Tem apoio? O que é que você não pode...